रहीम आज हम बात करते हैं सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 18 के नोमरिकल्स की तो क्लास चैप्टर नंबर 18 के अंदर एक टाइप के नोमरिकल हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं तो उनके बारे में मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ आपसे एग्जाम में आपको काफी नजर आएंगे और ये नोमेरिकल है रिलेटेड किससे है हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी सीरीज से रिलेटेड है कौन सी सीरीज है मैं उसके बारे में भी यहाँ पे दिखा दू आपको ये जो सीरीज आती है लाइमन सीरीज बामर सीरीज पास्टन सीरीज ब्रैकेट सीरीज और फन सीरीज तो याद रखिएगा हमारे पास एक डायरेक्टली हमने प्रूफ किए हुए है एक इक्वेशन जो कि है वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच या समाइम्स आर एच को हम आर इन्फिनेटिव लिखते हैं तो वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर क्लास याद रखिएगा ये आर एच या बाजू का जिसको आर इन्फिनेटिव भी कहते हैं ये हमारे पास एग्जाम में गिवन वैल्यू है तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं ये एग्जाम में लिखी हुई मिलेगी आपको ये गिवन वैल्यू होती है ओके तो ये वाला इश्यू तो हमारा हो गया कैल अच्छा उसके बाद हमारे पास यानी अगर हमने वेव लेंथ मालूम करनी है वन अपॉन लेमडा में वेव लेंथ मालूम करनी है तो हमें फाइनल और इनिशियल स्टेट चाहिए ये जो एन एफ है ये इस ये वो स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा और एन आई वो स्टेट है जहां से इलेक्ट्रॉन चला था ठीक है तो इनिशियल और ये फाइनल इनको हम क्वांटम नंबर भी कहते हैं या क्वांटम स्टेट भी कहते हैं याद रखिएगा ठीक है अच्छा अब ये किस तरीके से आप लोगों ने मालूम करनी है देखिए मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है कि ये जो एन एफ है ये मालूम करना बहुत ही आसान है वो इस तरीके से कि जो सीरीज का नाम है वो एन एफ है दैट्स इट बहुत सिंपल है एनएफ कौन सा होगा जो सीरीज का नाम है मतलब अगर नोमेरिकल में वो कहता है लेमन सीरीज तो आप समझ जाए एनएफ आपको पास वन है अगर वो नोमेरिकल में कहता है बामर सीरीज तो एनएफ कितना हुआ टू अगर वो कहता है पैसन सीरीज तो नोमेरिक तो एनएफ कितना हुआ थ्री अगर वो कहता है बैकेट सीरीज तो एनएफ फोर अगर फंड सीरीज तो एनएफ फाइव तो इसका मतलब है कि सीरीज का नाम जैसे लिया एनएफ तो हमें मालूम हो गया इस फॉर्मूले के अंदर ये तो हो गया इशू क्ल ठीक है ये इशू हमारा सॉल्व हो गया अब मसला ये इनिशियल एन आई क्या होगा इनिशियल स्टेट क्या होगा तो इनिशियल स्टेट क्या होगा अब नोमेरिकल के अंदर अगले जो लव्स हैं वो बहुत अहम है जो कि आपको वहां पर देखने हैं और वो क्या है वो मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है मसलन फर्स्ट करें वहां पर वो लिखता है हमें कि शॉर्टेस्ट वेव मालूम करें ये नोमेरिकल है जो आमतौर पर वो पूछता है कहता है वो हमें कह रहा है कि शॉर्टेस्ट वेव मालूम करें तो शॉर्टेस्ट वेव में आपको एन आई हमेशा इन्फिनिटी रखना है इसको रट लें याद कर लें कुछ भी है सीधी सीधी बात है मैं इसकी थ्योरी में अभी नहीं पढ़ रहा शॉर्टेस्ट वेव जब भी होगा तो एनआई आपके पास क्या होगा इन्फिनिटी होगा जब भी आपसे कहेगा लॉन्गेस्ट वेव तो एनआई क्या होगा जो भी एनएफ था आपके पास जो ऑलरेडी सीरीज के नाम से आप मालूम कर चुके हो उसमें प्लस वन कर दो मसल अगर वो आपसे कहता है लेवन सीरीज है तो लेवन सीरीज का मतलब एनएफ कितना हुआ वन हुआ और वो आपसे कहता है कि लॉन्गेस्ट वेव बताओ तो एनएफ वन प्लस वन कितना हो गया टू तो एनआई कितना हो गया टू दैट्स इट बड़ी सिंपल से आपने मालूम कर लिया मिसाल तो वो कहता है आपके पास फंड सीरीज में लॉन्गेस्ट वेव बताओ तो मुझे बताओ फंड सीरीज का मतलब है एनएफ कितना हुआ फाइव और लॉन्गेस्ट वेव का मतलब है फाइव प्लस वन एन आई कितना हुआ सिक्स तो आप ये वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे और डायरेक्टली आपके पास वेव कैलकुलेट हो जाएगी ये इतना ही सिंपल सा है अच्छा इसके साथ अगर आप देखिए तो मैंने यहाँ पे ऑल्सो करके लिखा है चैप्टर नंबर सेवनटीन के अंदर हम जानते हैं बड़ा मशहूर जमाना फॉर्मूला है कि एनर्जी जो है वो एच टाइम्स न्यू होता है ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है और हम ये बात जानते हैं कि जो सी होता है वो किसके इक्वल होता है वो होता है न्यू लेमडा ये सी uh, जो है ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट को भी हम कहते हैं तो सी अपॉन लेमडा अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा न्यू आ जाएगा एग्रीड तो मैंने यहां पे क्या लिखा है न्यू की जगह पे सी अपॉन लेमडा लिख दिया एच सी को मैंने एज इट इज रहने दिया लेमडा जो डिवाइड में इसको मैं वन अपॉन लेमडा लिख सकता हूं बहुत आसान किस्म की बात है अब मुझे बताओ ये वन अपॉन लेमडा अगर मुझे एनर्जी मालूम करनी है तो वट आई नीड इज वन अपॉन लेमडा तो वन अपॉन लेमडा कहां से इस फॉर्मुले से आ जाएगा तो इस फॉर्मुले में जो भी वन अपॉन लेमडा है स्ट्रेट आए इसको उठा के यहां से यहां पुट कर दो मेरा ख्याल बात समझ में आ गई होगी एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है क्लास ये भी एग्जाम में गिवन होती है आपको वैल्यू सी स्पीड ऑफ लाइट होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये भी एग्जाम में गिवन होती है थ्री एक्सपोनेंशियल एट मीटर पर सेकंड तो ये ऑलरेडी गिवन है ये ऑलरेडी गिवन है वन अपॉन लेमडा आपने यहां से निकाल दिया सो यू विल इजली कैलकुलेट दी एनर्जी तो इसलिए अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि एनर्जी और वेव जो कि डिनोमिनेटर में इनवर्स रिलेशन है मतलब अगर वेव आपके पास शॉर्टेस्ट होगी तो एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होगी एग्रीड अगर वेव लेंथ आपके पास लॉन्गेस्ट होगी तो एनर्जी आपके पास मिनिमम होगी और यही चीज मैंने नीचे भी लिख दी थी कि सम टाइम इंस्टेड ऑफ आस्किंग के वो आपसे कहे शॉर्टेस्ट लेमडा मालूम करो
क्या करना है क्या होगा एन एफ प्लस वन होगा मेरा खाली आसान सी बात है आपकी समझ में आ रही होगी इस तरीके से ये नोमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे मैं इसकी इसके बाद कुछ नोमेरिकल आपको करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो जाए थैंक यू